உலகத்துல இருக்கிற பல நாடுகள் கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது சம்பந்தமா நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேற எப்படி எல்லாம் இந்த நோயை கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பல விதமான ஆராய்ச்சிகளை பண்ணிக்கிட்டு வராங்க அதுல ஒரு ஆராய்ச்சி தான் உங்களை வீட்டுக்குள்ள உட்கார வச்சதும் டாஸ்மாக்க போட்டுனதும் இப்ப சமீபத்துல உலக சுகாதார மையம் புதுசா ஒரு விஷயத்துல இறங்கியிருக்காங்க அதுக்கு பேரு சாலிட்டாரிட்டி ட்ரையல் சாலிட்டாரிட்டினா ஒன்னா கோடுறதுன்னு அர்த்தம் ஒன்னா கோடி ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்ப்போமே அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் சாலிட்டாரிட்டி ட்ரையல் இந்த ஒன்னா கோடுறதுல பல நாடுகள்ல இருக்கிற மருத்துவர்கள் மட்டும் இல்லாம நோயாளிகளையும் சேர்த்துக்கிறாங்க இந்த ஆய்வுல முக்கிய பங்கு வகிப்பவர்கள் நோயாளிகள் தான் அதாவது அந்த ட்ரையல் படி உலகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு நாடும் கொரோனா பாசிட்டிவ் நோயாளிகளுக்கு என்ன மருந்து கொடுத்தாங்க அது என்ன வேலை பார்த்துச்சுன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் ரெடி பண்றது அதை வச்சுக்கிட்டு எந்த மருந்துக்கு அது கட்டுப்படுது அல்லது அடங்க மாட்டேங்குதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்றது இதுக்கு பேர் தான் சாலிட்டாரிட்டி ட்ரையல் இப்போ வழக்கமாக ஒரு நோயாளிக்கு இந்த மருந்தை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் கிளினிக்கல் ட்ரையல் அந்த மாதிரி ட்ரையல் பண்ணி பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு வருஷக்கணக்கில் ஆகும் இப்போ கொரோனா கொடுக்கிற நெருக்கடியில் அப்படி வருஷக்கணக்கில் எல்லாம் காத்திருக்க முடியாது அப்படின்னு உலக சுகாதார மையம் முடிவுக்கு வந்துருச்சு அதனால தான் இந்த சாலிட்டாரிட்டி ட்ரையல் இது ஒரு எண்பது சதவீத நேரத்தை மிச்சம் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி கணக்குபடி இந்த ட்ரையலில் நூறு நாடுகள் சேர்ந்திருக்காங்க இந்தியாவும் சேர்ந்திருக்கு இப்போதைக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கல ஆனால் கோவிட் நைன்டீன் நோயாளிகளுக்கு சில மருந்துகளை கொடுக்குறாங்க அந்த ஒவ்வொரு மருந்தும் என்ன ரிசல்ட்டை கோவிட் நோயாளிகள் கிட்ட கொடுக்குது அப்படின்னு ஆய்வு பண்ணி எது பெட்டர் அப்படின்னு முடிவு செய்யறதுக்கு பேர் தான் சாலிட்டாரிட்டி ட்ரையல் இப்போ என்னென்ன மருந்துகளை கொடுக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம் ரெம்டெசிவர் இந்த மருந்து ஏற்கனவே எபோலா வைரஸுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு இதுக்கு முன்னாடி மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரம் அப்படிங்கிற மாஸ் நோய்க்கும் பயன்பட்டுச்சு அந்த நோய்க்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்க மிருகங்க கிட்ட சோதிச்சப்போ அதில் நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் மனுஷங்க கிட்ட பரிசோதனை நடத்தி வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த நோய் போயிடுச்சு அதோட அதுக்கான வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிற வேலையும் நிறுத்திட்டாங்க ஒரு வேலை மெர்ஸுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருந்தா இன்னைக்கு கோவிட் நைன்டீனுக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது சுலபமாக இருந்திருக்கலாம் அதே போலதான் சார்ஸ் அதுக்கு பேரே சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரம் அதாவது கடுமையான சுவாச பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய நோய் இதுக்கும் ரெம்டெசிவிர் பயன்பட்டது இதை தான் இப்போ கோவிட் நைன்டீனுக்கும் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா கோவிட் நைன்டீன் முத்துச்சுன்னா மூச்சு திணறல் தான் லாபினேவிர் ரிட்டோனேவிர் இது ஹெச்ஐவி நோயாளிகளுக்கு கொடுக்குற மருந்து ஹெச்ஐவி நோயாளிகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் அதுக்கு கொடுக்குற மருந்து தான் இது கோவிட் நைன்டீன் ஏற்கனவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்கிறவங்களை பாதிக்கிற வாய்ப்பு அதிகம் அதனால இந்த மருந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க இன்டர்ஃபெரான் பீட்டா ஒன் ஏ இந்த மருந்து உடம்புல ஏதாவது கெட்டி தட்டி போச்சுன்னா அதை குணப்படுத்த கொடுக்குற மருந்து ரத்தம் உறைஞ்சு போச்சு சளி கட்டி போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கெட்டி தட்டி போகிற விஷயங்களுக்கு இது பயன்படும் சளி கெட்டியாகி அதனால் மூச்சு திறனால் ஏற்படுறது கோவிட் நைன்டீன் நோயாளிகளோட அறிகுறி அதனால தான் இன்டர்ஃபெரான் பீட்டா ஒன் ஏ மருந்தை கோவிட் நைன்டீனுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் இன்னொரு மருந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அது தாங்க ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் இந்த மருந்தே போதும்னு ட்ரம்ப் அடம் பிடிச்சு நம்ம இந்தியா கிட்ட ரொம்ப பவ்யமா கேட்ட மருந்து இதுதான் மோடியும் கம்பீரமா இந்தாங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு கொடுத்தா இருப்பாருங்க அந்த மருந்து இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் மருந்தும் குளோரோக்வின் மருந்தும் கோவிட் நைன்டீனுக்கு கொடுக்குறாங்க இதுல குளோரோக்வின் மலேரியாவுக்கு கொடுக்குற மருந்து ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் முடக்க வாதத்துக்கு கொடுக்குற மருந்து இந்த மருந்துகளுக்கும் கோவிட் நைன்டீனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் கோவிட் நைன்டீன் பாதிச்சவங்களுக்கு சிலருக்கு நிமோனியா காய்ச்சல் வரும் அந்த காய்ச்சலை இந்த மருந்துகள் குணப்படுத்துறதுக்கு உதவும்னு சீனாவிலையும் பிரான்ஸ்லையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இன்னும் நிறையா பேருக்கு பயன்படுத்தி பார்த்தா தான் அதை உறுதிப்படுத்த முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் வேணும்னு ட்ரம்ப் அடம் பிடிச்சப்ப கூட பல மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் இதில் நிறையா சைடு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு எச்சரிக்கை செஞ்சாங்க சரி சாலிட்டாரிட்டி ட்ரையலுக்கு வரும் நாம் சொன்ன ரெம்டெசிவிர் லோபினேவிர் ரிட்டோனேவிர் இன்டர்ஃபெரான் பீட்டா வன்யே ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் குளோரோக்வின் மருந்துகளை சாப்பிடக்கூடிய கோவிட் நைன்டீன் நோயாளிகள் தான் சாலிட்டாரிட்டி ட்ரையல் ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படுறாங்க அந்த நோயாளி வயது வந்தவராக இருக்கணும் இந்த ட்ரையலுக்கு அவரை உட்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அந்த நோயாளி கிட்ட கையெழுத்து வாங்குவாங்க அதாவது அந்த நோயாளி நான் இந்த ஆய்வில் என்னை இணைச்சிக்க சம்மதிக்கிறேன் இதில் சில ரிஸ்க் அல்லது பெனிஃபிட்ஸ் வரலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும்னு ஒத்துக்கிட்டு கையெழுத்து போடுவார் அவர்
எல்லாம் அதில் பதிவு செய்வாங்க அந்த விவரத்தை எல்லாம் சர்வதேச தரவு மற்றும் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு குழு அதாவது குளோபல் டேட்டா அண்ட் சேஃப்டி மானிட்டரிங் கமிட்டி அப்படிங்கிற கமிட்டி ஆய்வு செய்யும் அதை வச்சுக்கிட்டு எந்த மருந்து எவ்வளோ எஃபெக்டாக எந்த மாதிரியான நோயாளிக்கு பயன்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்குவாங்க அது அடுத்தடுத்து உலக அளவில் இந்த நோயாளிகளை குணப்படுத்தவும் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கவும் உதவும் அப்படிங்கிறது உலக சுகாதார மையத்தோட எதிர்பார்ப்பு